আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আপনারা জানি যে আমাদের তিনজন বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সাথে আমাদের এপিসোডটা আর তিনজন এমনই তিনজন যারা যে তিনজন আমার খুব ক্লোজ সৌম্য লিটন মমিনুল এই তিনজনের মধ্যে আমি বলতে পারেন সবচেয়ে বেশি ক্লোজ মমিনুলের সাথে বিকজ খুবই স্বাভাবিক ও আমি চিটং থেকে বিলং করি সেও চিটং এর কক্সবাজার বাট একই ডিভিশনে বাট লিটন সৌম্যর সাথেও আমার খুব ভালো সম্পর্ক নর্মালি আমরা অনেক টাইম স্পেন্ড করি একসাথে তো ওদের আজকে ওদের ব্যাপারে আমরা জানার চেষ্টা করব নর্মালি ক্রিকেটিং সাইড তো সবাই জানি আমরা ক্রিকেটিং এও কোয়েশ্চনও করবো প্লাস আপনার ওদের ইনসাইডও কিছু যদি ইনফরমেশন দিতে পারি আর এ শো এর মাঝখানে একটা গেস্টও আসবে আমাদের সবার জন্য খুব স্পেশাল আমার কাছে মনে হয় পুরো বাংলাদেশ টিম করে সে একাই এন্টারটেন করতে থাকে তো ওটা ওটা আমরা শো এর মাঝখানে বলবো সে কে তো আর সময় নষ্ট না করে আমরা আমাদের তিনটা গেস্ট কে আজকে নিয়ে আসি মিনাস যদি তিনো জনকে প্লিজ একটু লাইভে নিয়ে আসো আমার চুল ওই যে আপনার তোরা তো হয়তো বা কিছু টুকটাক শো দেখছো এই শো এর মেইন রিজন তোরাও খুব ভালো করে জানো কারণ তোদের সাথে তো আমার আলাপ হয় যে আসলে যা অবস্থা যাচ্ছে পুরো পৃথিবীতেই এটার একটু জাস্ট মানুষকে হ্যাপিনেস দেওয়া আর নর্মালি তো আমাদেরকে সবাই টিভিতে দেখে খেলা দেখে আর এটাই চেষ্টা করব যে আমাদের ইনসাইড স্টোরিগুলো বলতে অবশ্যই খুব পার্সোনাল কোনো কিছু না বাট যে কথাগুলো শুনে মানুষজন খুশি হবে ওগুলাই আর কি তো আমি এক একজনকে প্রশ্ন করব প্রথম থেকেই তাহলে ওইভাবে করে শুরু করি লিটন থেকে শুরু করি লিটন কেমন আছো আমি ওই সময় ছিলাম না আমি অন্য রুমে ছিলাম বাট ও আমাকে যেটা পরবর্তীতে বলছে যে গ্যাস অন করার সঙ্গে সঙ্গে নিজ দিক দিয়ে উপর দিক দিয়ে সব দিক দিয়ে আগুন ছড়ে আসছে ঠিকঠাক আমি তো সোশ্যাল মিডিয়াতে যেমন করি কিভাবে সম্ভব ভাই যে কিভাবে সম্ভব যে মানে একটা মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা একটা মানুষের প্রশ্ন করেই যাচ্ছে আমি না আমার বাসার সবাই অবাক যে এটা আমি কিভাবে করতেছি বাট 
এখন এমন অবস্থায় আছি সবাই আমরা যে আমরা এরকম অনেক কাজই করি না যেটা করতে হচ্ছে তো এটা ওরকমের মধ্যে একটা কাজ আর কি যাক তোদের ব্যাপারে আসলে সবার ব্যাপারে আমার অনেক কিছু জানা আছে প্লাস সবারই টুকটাক ভাবে কিছু একটা জানা আছে আমি আমার কাছে মনে হয় যে তোর তোর টেস্ট সেঞ্চুরি কটা আর নয়টা নয়টার মধ্যে কি পাঁচটা না ছটা চিটাঙ্গে আমি গেলে কোন সময় কাজ করে না কিন্তু আমরা রহমতে হয়ে যাই জায়গায় গেলে থাকে না এরকম এরকম আর কি তোর কাছে মনে হয় না যে ধর আমার আমার অনেক অনেকভাবে অনেকভাবে প্রশ্ন করতো সবাই যে ভাই লর্ডসে লর্ডসে আবার খেলা লর্ডসে লর্ডসে কিন্তু আমি একবার খেলে একটা টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলাম বাট তারপরে কিন্তু লর্ডসে আমি প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলছি তারপরে রিসেন্টলি ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচ খেলছি মানে এমন করে মানুষজন মনে করে যে লর্ডসে জালে যে এরকম আমি একশো করবো দেড়শো করবো তো তোর কাছে এরকম কোনো প্রেশার মনে হয় যে তুই এত ভালো খেলছো ওই ম্যাচের আগে সবাই তোরে বলে না না এরকম আমার এরকম প্রেশার হয় না কিন্তু অনেক কোয়েশ্চেন করে অনেকে সাংবাদিক করে যেখানে আসলে হয়তো আপনার ভালো কিছু ওই যত যত যতটুকুই বলে যতক্ষণ যখনই বলে অতটুকুর মধ্যে থাকি পরে আবার মানে মনে না থাকে না এরকম মাথায় খেলে না এরকম আমি ছিলাম আমি দেখছি আমার এখনো আমার এখনো মনে আছে যে তোর তোর প্রথম চোদ্দটা পনেরোটা ওডিয়া স্পেশালি খুব বেশি একটা ভালো যায় নাই হ্যাঁ ছিল না অবশ্যই মাসের ভেতরে আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে হেল্প করছে এই বিষয়টাতে কারণ উনি ব্যাকআপ না দিলে হয়তো বা পুরোটা ম্যাচ খেলার সুযোগও এই সময় হতো না কারণ আমার যে পারফরম্যান্স ছিল বিশেষ করে ওয়ান ডে ক্রিকেটে পুরোটা টানা কন্টিনিউ খেলা অনেক বড় বিষয় ছিল তো উনি আমাকে আসলে অনেক ব্যাকআপ করছে এই দিক দিয়ে আর ওই সময় মাথা চলতেছিল ভাই আমি আসলে কখনো মানে যে ন্যাশনাল টিমে খেলার আগে যেগুলো লিগে খেলছি সব কিছু খেলছি পারফর্ম করছি মানে আমার পঞ্চাশ একশো সবসময় ছিল কোথাও না কোথাও তো ওই একটা স্টেজ ছিল যেখানে বিশটা ম্যাচের মতন আমার কোনো রেজাল্ট ছিল না যে আমি আমার মতন আমার ক্রিকেটটা খেলতে পারতেছিলাম না তো ওই জায়গাটাতে আমার মানে প্রতিদিন আমি আমার চিন্তা করতাম যে আমি আমার ন্যাচারাল গেম খেলবো বাট আমি ওখান থেকে কখনই ফিরে আসতে পারতাম না মানে যেতাম আমি শর্ট খেলতে পছন্দ করি আমি শর্ট খেলতাম আর যেটা মিস্টেকের কারণে আমি আউট হইতাম তো ওই জিনিসটা ওই সময়টা আসলে আমার মাথা অত কাজ করতো না আমি ভাবতাম যে ডোমেস্টিক আমি যেভাবে রান করছি যে শর্টগুলো খেলছি আমার <laughs> স্বাভাবিক বিষয় একটা ব্যাটসম্যানের জন্য একশো মারা অনেক বড় একটা বিষয় এবং নিজের ভিতর থেকে অনেক হ্যাপিনেস চলে আসে যে আমি তো একশো মারছি তো পরের দিন গেলে অটোমেটিক একটা মানে খুশিতে ব্যাটিং চলে আসে যেটা অনেকের হয় কিনা যায় না বাট আমার চলে আসে আমরা সবাই জানি যে একটা ছোট ভুলের কারণে কিন্তু আমরা আউট হয়ে যাই 
বাট আমার কাছে মনে মেইনলি যখন আমার খারাপ সময়টা আসছে যখন আমি খারাপ খেলতে ছিলাম ধর দুই হাজার অফ দেন তখন আমি রানের ভ্যালিউ গুলো বোঝা শুরু করছি যে আমি মনে করছি যে না একটা একশোতে কিন্তু আমার এই খারাপ সময়গুলো কাভার করবে না আমি যখন একটা রান করব ওই জিনিসটা পুরোপুরি ভাবে ভুলে যায় আবার নতুন করে আবার নতুন করে শুরু করতে মানে আমি সবসময় তোরে ব্যাটিং এর সময় বলি যে লিটন যে সব ভুলে যা মানে সবকিছু ভুলে একটা জিনিস মনে রাখবি যে আরো কষ্ট হয়ে যেতে হবে মাঝে মাঝে আর্লি স্টার্টে মানে আর্লিতে যখন তুই ব্যাটিং করবি অ্যান্ড দেন তুই মানে অটোমেটিকলি তুই যত বল খেলবি অত ফ্রি ফ্লোয়িং হবি আমার কাছে মনে এটা মোমিনুল খুব ভালো করে মোমিনুলের কিন্তু তুই যদি হিসাব করো স্টেস্টে সে কিন্তু মানে ও অনেকগুলো একশো করেছে বাট ওর মধ্যে এই জিনিসটা আমি খুব কম দেখি যে খুশি হয়ে যাওয়ার জিনিস আমার খুশি লাগে দুটা ম্যাচ খারাপ খেললেও কিন্তু খারাপ লাগে তখন একটা নেগেটিভিটি চলে আসে আলোচনা তোর নিয়ে হবে অথবা মানুষজন কথা বলবে তখন তুই যদি নিজে নিজে যদি চিন্তা করা শুরু করো যে ঠিক আছে আরেকটা ম্যাচ আছে এই ম্যাচে আমি এই করে দেখাই দিব অথবা এরকম ফিফটি করে এই করবো হান্ড্রেড করে এই করবো তখন হয়টা কি তখন নিজের উপর প্রেশার তুই দেওয়া শুরু করো এটা হলো সবচেয়ে ডেঞ্জারাস মানুষ কি বলতেছে মিডিয়া কি লিখেছে এটা ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ম্যাটার করে যে তোর মনের মধ্যে কি চলতেছে তুই যদি ওই সময় কাম থাকোস নিজের উপর বিশ্বাস রাখো যে না আমি যদি দশ বার আগে করছি এগারো নম্বর বার অবশ্যই করতে পারবো তখন এই সব জিনিস থেকে মানুষজন ওভারকাম করতে পারে আর কি আমার কাছে এটা মনে হয় বুঝছো যাক আমি সোমর কাছে একটা প্রশ্ন করি মানুষজন তোকে অনেক ক্রেডিট দিয়েছে অনেক কিছু অনেক কিছু করছে বাট সাডেনলি তারপর তুই আবার উল্টা সাইডও দেখছো খুব তাড়াতাড়ি মানে যখন হয়তো বা তোর ওরকম পারফরমেন্স হচ্ছিল না তোর অনেক ধরনের ক্রিটিসাইজ তোকে মানুষ করছে অনেক কিছু ফেস করতে হয়েছে তোরে এই জার্নিটা তোর জন্য কতটা ডিফিকাল্ট ছিল এটা 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 যদি এক্সপ্লেইন করে তো হয় সত্য কথা বলতে ভাই প্রথমে এটা শুরু করতে গেলে আমি অলকাপ দিয়ে শুরু করেছি কারণ একটা ম্যাচ কিন্তু জিম্বাবুয়ে হয়ে ছিল তারপরে প্রতি ম্যাচটা হচ্ছে অলকাপ হচ্ছিল একটা স্বপ্নের জায়গা ছিল যে মানে ন্যাশনাল টিমে অনেক অনেকে খেল খেলছে কিন্তু হচ্ছে ন্যাশনাল টিমে ওয়ার্ল্ড কাপ কখনো খেলতে পারে না তো আমার কাছে একটা অনেক স্বপ্ন দিয়েছিল যে একটা ম্যাচ খেলে আমি ওয়ার্ল্ড কাপ ওয়ার্ল্ড কাপ খেলছি তো শুরুটা আমি যখন শুরু করেছিলাম তো একটা জিনিস সবসময় ইচ্ছা ছিল যে ন্যাশনাল টিমে খেলবো কিন্তু ন্যাশনাল টিমে খেলে যে ওয়ার্ল্ড কাপ টিমে চান্স পেয়ে যাব এটা এত তাড়াতাড়ি কখনো স্বপ্ন ছিল স্বপ্ন দেখিনি তো আমি যখন ফার্স্টের দিকে স্টার্ট করি তখন আপনি বলেন বা মাস্টারি ভাই বলেন সাকিব ভাই বলেন মুসলিম ভাই রিয়াদ্দা যারাই বলেন না সিনিয়ররা ওই সময়টাই যে ওয়ার্ল্ড কাপের মধ্যে সবার একটা জিতার জিতার ইচ্ছা যে জিনিস মেনে যা আমি কারো কথা শুনতে পাচ্ছি সম্মত সম্মত কথা শুনতেছো সমর হ্যাঁ আমি শুনছি ভাই আপনি শুনছেন কিন্তু আমি আমি মিনে আমি সোমবার কথা শুনতেছি না আমাকে আতার ভাই ফোন করে করে ডিসটার্ব করতে আর মমিনুল কথা বলতো একটু আই সোমবার বলা শুনতেছি আমি আমি মমিনুল আমি হ্যাঁ আমি তোর কথা শুনতেছি লিটন যদি একটু বল আমি আপনার কথা শুনতেছি হ্যাঁ 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 তাই ভাই সোমমো সোমমো শুনতেছেন ভাই সোমবার কথা কিন্তু আমি শুনতেছি না মিনাজ যেটা বলছিলাম যে ওয়ার্ল্ড কাপের সময় মানে ওয়ার্ল্ড কাপ দিয়ে আমার শুরু বলতে গেলে 
আমি শুরুতে যে ন্যাশনাল টিমে যে ইনভলভমেন্টটা পেয়েছি আর কি আপনাদের বা মাস্টারি ভাই যেভাবে ওই সময়টা কোনো রোল করবে আগে আমাদের যে জুনিয়রদের যেভাবে কথাগুলো বলতো বা যে মানে কি বলবো সাপোর্ট গুলো করতো আর তারপরে অলকা আমি যখন ফার্স্ট ম্যাচ খেলি আমার নন এস থেকে ছিল তামিম ভাই মানে আপনি ছিলেন তামিম ভাই আমি শুনতেছি না হ্যাঁ মিনাস মিনাস ভাই সমট এই লিওনেটটা একটু দেখিস প্লিজ হ্যাঁ তুই বলছিস সমট তা আমার মধ্যে এরকম আলাদা কোনো ইয়ে ছিল না যে আমাকে এই ম্যাচটা খেলবো ভালো খেলতে হবে বা অন্য কিছু কিছু যে একটা জিনিস থাকে ওই জিনিসটা কোনোদিন ছিল না তো আমার মনে মতোই খেলতাম যে আমি তো সারা জীবন দেখেছি যে তামিম ভাই মানে আপনি এসে আমাকে বলতেন যে না একটা বল দেখ একটা বল দেখ একটা চার মাস থেকে একটা বল দেখ তখন আমি বুঝতাম যে আসলে যে না মানে খেলা শুরুটা যেভাবে যেভাবে করতে হবে আপনার কাছে এই জিনিসটা আমি ফার্স্ট মানে শুনছি খেললাম পাকিস্তানের সাথে ইন্ডিয়ার সাথে সাউথ আফ্রিকার সাথে তারপরে হঠাৎ করে একটু এসের দিকে গেলাম আর ওই সময় ওই বছরটা ষোলোর দিকে আমাদের ওইরকম ওয়ান ডে খেলাও ছিল না একটু টি টোয়েন্টি খেলা বেশি ছিল আপনি আমাকে খুব বলেন এখনো বলেন এবং বারবার বলেন যে কোন পরবর্তীতে তুই ভাবতে পারবি যে তিরিশ চল্লিশ গুলোর মূল্য কি বা এই সত্তর আশি গুলোর মূল্য কি এখন আসলে তাই বুঝি যে ওইগুলা যদি খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এই তিরিশ চল্লিশ কিন্তু মানুষ ভুলে যায় হয়তো বা তুই খুব সুন্দর তিরিশ চল্লিশ করবি কিন্তু তিরিশ চল্লিশ যদি মিনিমাম একটা পঞ্চাশ হয় পঞ্চাশ কিন্তু তোর ক্যারিয়ারের সাথে অবশ্যই আমরা সবাই চাই যে আমরা অল দা ওয়ে যাই একশো করি বাট এই এই জিনিসগুলো হলো খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট মমিনুল মমিনুলের কাছে আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাই মমিনুল ধর তোরা আমি খুব ক্লোজলি চিনি বাট মানুষজন হয়তো ভাই একটা জিনিস বুঝতে পারে না যে একটা ফর্মেট খেলা কতটা ডিফিকাল্ট বিকজ তোর কাছে সুযোগ হলো এক ফর্মেটে প্লাস তুই সবসময় হয়তো বা টিমের সাথে থাকতে পারোস না আমি যখন বুঝতে পারছি যে আমি খেলবো তখন আমি আমার মাইন্ডকে আমার মা আমার ব্রেইন এভাবে আমি সেট আপ করে নিয়েছি যে আমি কোনো কিছু করার নাই এখন আমার এক মাস পরে হোক দুই মাস পরে হোক যে সিরিজে আসবে ওই সিরিজে আমার পাস না হলে মানে অন্য ব্যাপারটা হয়ে যাবে তো আমি এটা খুবই ডিফিকাল কারণ আপনার আপনি একটা টেস্ট খেলবেন এক মাস পরে আর একটা টেস্ট খেলবেন দুই মাস পরে তো খুবই ডিফিকাল যারা ওয়ানডা যারা রেগুলার আপনাদের মধ্যে আপনারা যারা তিন ফরম্যাট কিন্তু তাদের জন্য এটা আমার জন্য অনেক ডিফিকাল্ট এটা দিলে এখান থেকে বাঁচতে হলে আমার কাছে একমাত্র মনে হয় যে মেন্টালি এভাবে সেট করে না আমি তো আল্লাহর মধ্যে মেন্টালি সেট করে নিয়েছি যেটার কারণে খুব মানে আল্লাহর মধ্যে ওরকম এখন কোনো প্রবলেম হয় না বুঝতে পারছি না না ইটস ইটস গুড যে তুই এই জিনিসটা করতে স্যার আমার কাছে সবসময় মনে মনে আমি তোর সবসময় বলি যে তুই ক্যাপেবল অফ প্লেইং থ্রি ফরম্যাট স্যার ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যদি ইজ্জত দেয় তো অবশ্যই তিন ফরম্যাটই খেলবি আমার কাছে তোকে অনেকবার দেখছি আমার কাছে সবসময় মনে হতো যে তুই তোর খেলাটা হয়তো বা অত ভালো করে বুঝতে পারো না বাট এই বিপিএল এ এই বিপিএল এ যখন তোকে আমি দেখলাম ব্যাটিং করতে তখন আমার কাছে মনে হইলো যে না আমার কাছে মনে হয় কিছু একটা ওয়ার্কআউট করছে ইস ডুইং সামথিং ডিফারেন্ট আর ওটার রেজাল্ট তুই খুবই তাড়াতাড়ি পাইছিস তুই অলমোস্ট সাড়ে চারশো রানের উপর করছিস ভালো খেলছিস তারপরে সেম জিনিসই তুই জিম্বাবুয়ে সিরিজেও একটা বড় সাকসেস হয়েছে তোর তো আমাকে এটা বল যে কি চেঞ্জেসগুলো করছিলি বিপিএল এর আগে যে তোর ব্যাটিং এর এত ডিফারেন্স আমরা দেখতে পারি এখন 
আমার ব্যাটিং এর চেঞ্জেস তো যদি দেখেন ভাই তাহলে হবে ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে আমি আয়ারল্যান্ড সিরিজ থেকে একটা জিনিস নিজের ভিতর করে চেঞ্জ ইয়া করেছিলাম যে সেটআপ করেছিলাম আমি খুব অল্প ব্যাটিং করতে পছন্দ করি মানে যেটা আমি সব সময় করে আসি খুব অল্প নেট করি খুব অল্প সময় প্র্যাকটিস করে চলে যাই বাট আমি যেটা রিয়েলাইজ করলাম যে আমার আমার ক্ষেত্রে হয়তো ভাই জিনিসটা সাকসেস নাও হতে পারে আমাকে একটু অন্য কিছু চিন্তা করা উচিত তো আমি যখন বাংলাদেশ থেকে ব্যাক মানে ওই ইয়াতে আয়ারল্যান্ডে যাই তখন আমি চিন্তা করেছিলাম যে এখন আমি এখান থেকে ওয়ার্ল্ড কাপ পর্যন্ত যতক্ষণ সময় থাকবে আমি চিন্তা চেষ্টা করব যতক্ষণ উইকেটটাকে ইউজ করে নেওয়া যায় এবং আমি নীলের সাথে অনেকক্ষণ কাজ করেছি আমি ফার্স্টে ব্যাটিং করেছি আবার লাস্টে ব্যাটিং করেছি খালি নীল আমাকে দুটা জিনিসের জিনিস মানে যে জিনিসগুলো আমার জন্য ব্যাটিং অনেক হেল্প করছে সেটা হচ্ছে প্লে লেট এটা আমি কখনোই খেলতাম না আমি কখনোই কোনো দিনও এই প্র্যাকটিসটা করিনি প্লে লেট খেলার এখন আমি এই জিনিসটা অনেক প্র্যাকটিস করি যে প্লে লেট কত লেটে আমি খেলতে পারি তো আমার কাছে মনে হয় আমি যখন প্লে লেট খেলি আমার ভীষণ অনেক ভালো হয়ে যায় এবং আমি অনেক মানে বল খুব কুইক দেখতে পারি যে আমি কোথায় খেলতে পারবো ইজি হয়ে যায় আমার জন্য ক্রিকেটটা আর বিপিএল এর বিষয়টা যদি বলতে বলি ভাইয়া যে আমি প্রতিবারই আমার মানে টার্গেট ছিল যে এমন স্ট্রাইকেট নিয়ে যে আমি স্ট্রাইকেট অনেক হাই রাখবো আমি এমনও দিন গেছে যে আমি পাঁচ বলে পঁচিশ করছি তারপরে বলে মারতে যে আউট হয়ে গেছি তো ওই জিনিসগুলো এখন বুঝি আমি এই বিপিএলটা চিন্তা করেছিলাম যে স্ট্রাইকেটটা আমার একশো পঁচিশ থেকে তিরিশ হলেও বা বিষয়ও যদি নামে কোনো সমস্যা নেই বাট আমার অ্যাভারেজটা আপ করতে হবে বাট আমি দু একটা ম্যাচ খেলার পর বুঝতে পারলাম যে আমি যত চেষ্টা করি এটা হবে না কারণ আমি শর্ট খেলতে পছন্দ করে আমি খেলবই তো আমি কন্ট্রোলে খেলার চেষ্টা করব মানে আর্লি আর্লি স্টেজে যায় আমি চেষ্টা করব নতুন বলটাকে জাস্ট গ্যাপে প্লেস করার খুব জোরে হিপ না করার জন্য যেহেতু আমি প্র্যাকটিস করছি প্লে লেট তো আমি চেষ্টা করব যে প্লে লেট খেলার তাহলে আমি সাকসেস হওয়ার চান্স বেশি থাকবে এবং আমি ওইটাই হয়েছে যেটা আমার ক্ষেত্রে নতুন বলা যায় যে আমি তোর সব সময় বলি একটা কথা যে ধর তুই এমনই ব্যাটসম্যান আমাদের মধ্যে যে তোর কাছে একটা স্পেশাল ট্যালেন্ট আছে যে তোর আসলে কোনো সময় চার ছয় মারার জন্য দেখতে হবে না তুই তোর ব্যাটিংটা এভাবেই করে ডিজাইন করা যে তুই নর্মাল ক্রিকেটিং শট খেললেই কিন্তু চার ছয় চার মারতে পারবি ইজিলি তো আমার কাছে সব সময় এটা মনে হয়তো আমি তোর তোর সাথে যখন ব্যাটিং করি তখনও বলি তোর সাথে যখন বিপিএল খেলছি তখনও বলছি যে এক্সট্রা কোনো কিছু করতে চাইছি না এক্সট্রা কোনো কিছু করতে চাইছি না অটোমেটিকলি হবে আর আমি যে ধরনের ব্যাটসম্যান আমার অনেক সময় হয়তো জোর করে একটু মারতে হয় অথবা একটু এক্সট্রা রিক্স নিয়ে মারতে হয় বাট তোর মধ্যে আল্লাহ ওরকম একটা তোদের মানে আমার আমার আল্লাহ তোর ভগবান ওরকম একটা তোকে কোয়ালিটি দিছে যে যে তুই অটোমেটিকলি নর্মাল ক্রিকেটিং শর্টস খেললে তোর বাউন্ডারি হয়ে যায় ঠিক না মমিনুল তোর কি মনে হয় আমাদের সাথে প্রথম ম্যাচ তো লিটনদের সাথে ছিল সৌম্যর কাছে আমার নেক্সট প্রশ্ন হলো এটা এটা একটু ভালো করে এক্সপ্লেন করি ঠিক আছে যেটা হলো নিদাস ট্রফি নিদাস ট্রফির লাস্ট ওভার যে বলিং করলি তুই যদি আমি তোকে বলার হিসাবে গনি না আমি মনে করি না তুই কোনো জাতের বলার অথবা কিছু বাট তুই সামহাও সামহাও দেখি ভালোই করস মাঝে মাঝে তো নিদাস ট্রফির লাস্ট ওভারটা নিদাস ট্রফির লাস্ট ওভারটা তুই যদি আমারে বলতি যে কি মাথায় চলতেছিল অথবা কে এসে তোরে কি বলছে কি অ্যাডভাইস দিছে আর লাস্ট বলটাও যদি একটু বলতি তাহলে শুনে আমিও জানি না আমি আমি তো বলতে চাই টাইম ভাই তাহলে আমরা শিখতে পারবো যারা বলা যারা দেখতেছে আমাকে যখন আগে যখন হচ্ছে আমি ডোমেস্টিক খেলছিলাম পাঁচ বছর প্রিমিয়ার লিগে রিয়াদা আমাকে বল দিত হচ্ছে বলতো যে যখন কোনো টাফ টাইমে বল দিত বলতে হচ্ছে যে তোর টার্গেট হচ্ছে এবারে আট রান হ্যাঁ এর বেশি তুই দিতি না হ্যাঁ তো আমার কাছে ওই জিনিসটা ওই সময় ওইটা প্রথমে মনে পড়ছে তা আমি ফার্স্ট তিন বল যখন বল করছি না আমার কাছে কোনো ফিল হয় না 
যে না আমি আমার কাছে মানে এ ছিল যে নর্মাল বল করছি যে হেরে যাব বা জিতে যাব এরকম কোনো মাথার মধ্যে কিছু ছিল না আমি জাস্ট প্ল্যান করছি যে ওইখানে বল করব ওইটাই ছিল মাথায় তিন নাম্বার বলের সময় হঠাৎ মানে সবাই বলতেছে তুই পারবি মানে আছে না এখন দেয় ওর মধ্যে বলছে তুই পারবি তখন আমার সঙ্গে আমি পারবো মানে কিন্তু করতেছি এটা হইতেই পারে যে কোনো কিছু আর আমি বিশ নাম্বার ওভার বল করব আমার যেহেতু আমাকে বল দিচ্ছে আমি বলার টেনশন নিচ্ছে না কোনো সাক মানে তখন হঠাৎ করে হচ্ছে বাইরের থেকে তাকাইছে আমি সেটা পানি নিয়ে আসি মানে জল নিয়ে আসো যে আমি ইয়ে করবো মুখ করবো চোখের মধ্যে কি মুখটা ধরার পরে ওই সময় কয়েকজন আমার পাশে আসতো বলছে সৌম্য তুই পাল্টি টেনশন করিস না তখন আমার মধ্যে টেনশনটা ঢুকছে যে আসলে আমি টেনশন কেন মানে কে ছিল এটা কে ছিল এটা কে ছিল টুয়েলভ ম্যান ছিল এটা কে তারপরে চার নম্বর বলতে মানে আমার ওই ওপরে সব থেকে ভালো বল করছিলাম যেটা হচ্ছে যে চার হয়ে গেল থার্ড ম্যান গুলো তখন আমি চিন্তা করছি যে সাকিব ভাই দৌড় দিয়ে আসছে বলে না ঠিক আছে এটা কিছুই না তুই তুই মনে কর আজকে এই ম্যাচটাতে যে একটা জিনিস যে তুই তোর হিরো হওয়ার চান্স আছে কিন্তু জিরো হওয়ার কোনো চান্স নাই কারণ তুই বলার না ঠিক আছে মানে মেন বলার না তুই যদি জিততে মানে জিতাইতে পারিস তুই আজকে বাংলাদেশের জন্য হিরো হবি হ্যাঁ আমার মাথার মধ্যে এটা কোনো পাঁচ নম্বর বল করতে গেছি পাঁচ নম্বর বল করে মানে পাঁচ নম্বর বল মানে এই আউট হয়েছিল তারপরে মানে ওই সময়টা আর কি মানে ফিল্ড টা ভিতরে বেশি আসছে যে না লাস্ট বল পাঁচ রান দরকার কি করা যায় তো আমি ওই সময় কারোর দিকে মনোযোগ নাই হঠাৎ মুসকিদ ভাই বলছে যে আমি বলছি যে ঠিক আছে দৌড় যখন দিচ্ছি হঠাৎ মানে করছি না সেটা তো হয়নি অবশ্যই হয়নি নালে তো আর কিন্তু ইয়ে ছিল যে আমি যদি অয়োরকার মারি যদি কাঞ্চি লাগে তাহলে থার্ড ম্যানের উপর দিলে চার হবে যদি ভালো লাগে উপর দিয়ে কাবারের উপর দিয়ে গেলে চার হওয়ার চান্স দ্যাট মিন্স আমি তারপরেও স্টেপ যে চার হলো ড্র হবে অ্যাটলিস্ট অন্য বলার মেন বলার বা মোস্ট যেই বল করে করবে একটা সুযোগে থাকবে আর কি মানে এটা হচ্ছে আমার মধ্যে ইয়ে ছিল যে এই জন্য আমি ওয়াইড করে যাব আমি যখন একটা কথা বলি আমি যখন খেলতাম তামিম ভাইয়ের সাথে আমার ফার্স্ট খেলা তো আমি ওই সময় বাউন্সার ভালো আমার মমিনুল কাছে প্রশ্ন হলো মমিনুল যে বিশেষের <laughs> আমি <laughs> মোটামুটি কিছুটা ইজি হয়ে গেছিল আমার ইন্টারন্যাশনাল কিভাবে খেলতে হবে জিনিসটা মোটামুটি বুঝে ফেলতে কারণ আপনার সাথে অনেক বেশি কথা হইতো আমার 
বেশি আপনার সাথে এই কারণে আপনার সাথে আর বেশি অনেক বেশি খেলা টেলা নিয়ে সবসময় এক সাথে থাকতাম আমরা টুরে টুরে গেলে ডিনার করতাম সবাই একসাথে তো ওইটাতে আমাদের কথাবার্তা বেশি হতো খেলা নিয়ে কথাবার্তা বেশি হতো ওইখান থেকে জিনিসটা আপনিও সাহস পেতেন আমার কিছু বলার জন্য আমিও আপনার সব বলার সাহস পেতেন তো একই জিনিস সেম জিনিস আমার কাছে মনে হয় যে বিপিএল ও জিনিসটা ছিল যে খেলা শুরু হওয়ার আগে আপনার ওই দু একটা কথা যেগুলো আপনি বলছিলেন বলার <laughs> জন্য <laughs> 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 তুই হয়তো বা ওই দেড়শো স্ট্রাইকার হয়তো বা কোনো সময় খেলতে পারবি না বাট তুই সবসময় একশো বিশ পঁচিশ স্ট্রাইকার আরামসে খেলতে পারবি একশো পনেরো বিশের স্ট্রাইকার তো আমার কাছে ওটাই দেখে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে তুই যদি এভাবে করে গেম খেলোস আমি তোর অ্যাকচুয়ালি বলছিলাম যে তুই যদি একশোর স্ট্রাইকারে ব্যাটিং করোস আই এম হ্যাপি হ্যাঁ একশোর হ্যাঁ কারণ কারণ তুই যদি মনে করিস আপনি ক্যাপ্টেন ছিলেন বলে ক্যাপ্টেন ছিলেন বলে আপনি আমার তো নিজে হইছে ওদেরকে <laughs> 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 একটা আপনি সুযোগ পান না যে কোনো কারণে হোক যেটা কোনো ওপেনিং এ হোক বা ওয়ান ডান এ হোক যখন একটা সুযোগ আসে চিন্তা করে যে না আমি যেখানে আছি সেখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করবো ওই জিনিসটা আমার ভিতরে একটা খোদা ছিল যে আমি যেহেতু টিমের সুযোগ পাচ্ছি না তো আমি চেষ্টা করব যে এই সুযোগটা যেন কাজে লাগে এক আর ওই সিচুয়েশনে নামার পর তো অনেক নার্ভাস ছিলাম বাট সাকিব ভাই নার্ভাস কৃষ্ণ অনেক দূর করে দিয়েছে কিছু কথা বলেছে আমার সাথে যে রানডেট তো অনেক মানে আপনি আর সৌম্য ভাই স্টার্টিং অনেক ভালো দিয়েছেন যে কারণে তিনশো বাইশ রান দেখেও মনে হচ্ছিল না যে তিনশো বাইশ রান চেস করতেছি কারণ স্টার্টিংটা এত ভালো হওয়াতে কখনো আমাদের রান রেট সাত আটের নিচে নামে নেই যে জিনিসটা আমার কখনো প্রেশারও আসেনি আর ননিসটাকে সাকিব ভাইয়ের মতন ব্যাটসম্যান যে ওয়ার্ল্ড কাপের সবচেয়ে ভালো ফর্মে ছিল উনি এমন এমন কিছু শর্ট খেলতেছিল বা এমনভাবে মানে বাউন্ডারি দিতেছিল যে কারণে আমার কাছে কোনো প্রেশারও আসেনি তা নাকি আর সাকিব ভাই প্লাস একটা কথাই আমাকে বলছিল যে তুমি জাস্ট সিঙ্গেল রোটেট করে খেলতে থাকো খেলতে থাকো আমি কিন্তু আমার মনে আছে আমি ফার্স্ট বাউন্ডারি মনে হয় ছাব্বিশ রানের পরে মানে মারছিলাম সেটা মনে হয় ক্রিস গেল রে তো ততক্ষণ আমি এক 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 মানে আমি চেষ্টা করছিলাম নিজেকে অ্যাডজাস্ট করার প্লাস এক এক একের উপর যাওয়ার জন্য তো যখন খেলাটা একবারই আমাদের ক্লোজে চলে আসে দেন আমি আমার যেটা আমার ন্যাচারাল খেলা সেটা আমি তখন খেলতে পারছি যখন নার্ভাস প্লেস থেকে আমি বের হয়ে আসছি তখন আমি আসলে আমার খেলাটা খেলতে পারছি বাট আমার কাছে মনে হয় ওই ইনিংসে আমার যত না ক্রেডিট তার থেকে বেশি ক্রেডিট সাকিব ভাই কারণ ওইটুক কিছু কথা প্লাস উনি যেভাবে বলাদেরকে ফেস করতেছিল সেই জিনিসটা আমাকে মানে নন স্ট্রাইকার থেকে অনেক হেল্প করছে হ্যাঁ মানে আমরা সত্যি কথা আমরা আমি যখন বাইরে থেকে দেখতেছিলাম আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে যতটুক প্রেসার আসছিল ওটা পুরোটা তুই শেষ করে দিছিস স্পেশালি এন্ডিংটা তো ওয়াজ ব্রিলিয়ান্ট তুই তিন বলে তিনটা ছয় মারলি গ্যাপ রিল রে তো আমার কাছে মানে আমার আমার দেখা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইনিংস এটা খালি তোর না যে কোনো বাংলাদেশি প্লেয়ারের সো আই রেড দ্যাট ইনিংস ভেরি হাইলি সো আমার নেক্সট চিটোয়াঙ্গে তুই নাইনটি সামথিং করলি হ্যাঁ 
তো রানার রান আমাদের কম ছিল আমরা তোর যদি সেঞ্চুরির জন্য যেতে হইতো অথবা একজনকে একটু একটু ডিফেন্সিভ খেলতে হতো তখন আমি তোরে এসে বললাম যে সম্ভব তুই একশো করা কর আমি ডিফেন্স করব দরকার তোর মনে আছে আমি যেদিনে কথা বলছি ওই দিন তুই আউট হয়ে গেছিস নাইনটি ফাইভ করে আমি সেকেন্ড দিন এই ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে সেম সিচুয়েশন আসছে আমরা দুই আমি আর তুই একই রানে ছিলাম আমি জিজ্ঞেস করছি তুই করতে চাস তো তুই বলছিস হ্যাঁ আমি সে ঠিক আছে ওই দিনও তুই আউট হয়ে গেছিস আপনি শুধু একটা কথা মনে করা দিন সরকার আঙ্গের থেকে নট আউট থাক ওইটাই ভালো আউটের থেকে হ্যাঁ বাট তুই যদি বোক আমি করস তাহলে তো আর হবে না কারণ এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ এর সাথে তোর যে বলে তুই আউট হইসস ওই বলে আমি বলে তুই আমারে বলছস যে ভাই দরকার নাই খেলা শেষ করি আর তুই বলে আবার মারতে যা উঠে শেষ হ্যাঁ ওইটা ওইটা আমি পুরো এক ক্রস মারছিলাম পরে আমি যাওয়ার সময় মনে করতে যে আমি বললাম ওনা যে আমি ভুল করলাম তাহলে তো পুরো দোষ আমার হ্যাঁ না তারপরে আমার ওই যেটা আসলে ভাই যে মানে ওই সময় যায় কিন্তু সেকেন্ড ম্যাচটা যেটা টোস্টেঞ্জের সাথে আপনি যখন বাইরে এসে বলছেন যে আপনি বলছেন এবং আমাদের সিরিও বলছে যে কম্পিউটার মধ্যে ও বলছে যে সরকার আজকে দিনটা তোর একশো থেকে ইম্পর্টেন্ট ছিল নট আউট খুবই কম তো যখনই এরকম অপরচুনিটি থাকবে আর মেক শিওর করবে যখনই একটা ওপেনার নট আউট থাকবে নিশ্চয়ও নব্বই থেকে একশোর উপরে রান করছে নিশ্চয়ই তাছাড়া থাকার চান্স খুব কম তো মেক শিওর করি যে আমরা ওই সময় নট আউটটার অপশন নিই কারণ হলো ওই যে খারাপ গেমগুলো যেগুলো খেলি আমরা পাঁচ রান দুই রান চার রান যে মিসগুলো করি ওগুলো এগুলো অটোমেটিকলি কভার করবে বুঝছো তো নট আউট থাকা ইম্পর্টেন্ট তিনটা তোর কাছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জিনিস আছে তোর আমি যতটুকু তোকে ক্লোজলি চিনি আমার কাছে মনে হয় যে ইউ আর অ্যাপসলিউটলি দ্য রাইট পার্সন যে টেস্ট টিম কে লিড করার জন্য হয়তোবা টেস্ট একটা এমন ফরমেট মোমেন যেটাতে আমরা খুব বেশি স্ট্রং না আমি তোর কাছে জানতে চাই যে মমিনুল এই চ্যালেঞ্জটা তুই জানো যে তোর জন্য ডিফিকাল্ট যে হয়তোবা খুব বেশি ম্যাচও জিত জিততেছি না আমরা এই চ্যালেঞ্জটা এই সবসময় তোকে নিজেকে মোটিভেট করা অথবা টিমকে মোটিভেট করা এই জিনিসটা করো কি পাবে আমার কাছে মনে হয় আমি যখনই আপনার ক্যাপ্টেন্সির অফারটা যখন পাইছিলাম তখন আমার কাছে মানে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে এটাই সবচেয়ে ভালো টাইম ক্যাপ্টেন্সি করার কারণ আমার কাছে তখন পাঁচ চারটা সিনিয়র প্লেয়ার যারা অলমোস্ট আপনার দশ বছর দেখে গেছে তারপরে আপনার তিন চারটা হলো জুনিয়র প্লেয়ার যারা আপনার বর্তমানে খুব ভালো অবস্থায় আছে তাতে স্পিনার আছে ভালো ভালো স্পিনার আছে তারপরে জুনিয়র যারা আছে যেমন সৌম্য লিটন তারপরে মিটুবাই তারপরে আপনার যারা আছে 
তারাও তো আল্লাহর মধ্যে খুব ভালো অবস্থায় খুব ভালো স্টার্ট করছে তারা মোটামুটি আল্লাহর মধ্যে ইন্টারেস্টটা ধরে গেছে তো আমার কাছে মনে হয় যে এখন ভালো তো হবে আমি ওইভাবে আর ওইভাবে চিন্তা ভাবনা করে ওইভাবে আগাছি মানে আগাচ্ছি আর তো এটা আমার কাছে একটু তো প্রেসার থাকে কারণ আপনি জানেন টেস্ট ক্রিকেট সব সময় প্রেসার একটু প্রেসার থাকবে আর প্রেসার থাকলে হয়তো একটু ভালো খেলার ভালো কিছু করার একটা তাগিদ তো এই সবই চিন্তা করলে আমি আমার কাছে মনে হয় যে একটু প্রেসার থাকবে কিন্তু এনজয় করার চেষ্টা করি এটাই আর কি আর কোনো কিছু না খালি চেষ্টা করি যে এনজয় করার চেষ্টা করবো হয়তো এনজয় করলে হয়তো ভালো পাবো এরকম আর কারণ একটা তুই লম্বা না তোর বউ লম্বা কি লম্বা কিন্তু ওর গা গোত্র এত এত মানে মানে এত তাক না না দেখলে মনে হয় যে না ও আসলে মানে খাটো না ও তাক না শুনতে তো রেস্টুরেন্ট এর সাথে টাইম এ একজন অনেক চেষ্টা করছিল ছোটবেলা বিকেসে থাকতে একজন অনেক চেষ্টা করছিল কিন্তু সরবের কিছু না জানি সরবের চেষ্টা করছিল তুই বলে অনেক ঝুলার ঝুলার মানে ওই ওই কি জানি না আমি ঝুলার ঝুলি না ঝুলি নাই না না একটা কোচ ছিল ওনার একটা কোচ ছিল উনি অনেক চেষ্টা করতে রানিং করা তো না স্যার স্যার না না আমাদের আর ওইটা হলো ভুল কথা স্যার হয়তো মাঝে মাঝে রানিং টেন করাই দেন রানিং করাই তো হয় না রানিং করলে তুই থাক মানে তুই লম্বা হবি না এটা কোন ধরনের কথা ওই যে আপনার বিগ স্পিড একটা রুলস ছিল যা যারা মনে করতে একটু বেশি লোড হয়ে যারা ছোট হয়ে যারা একটু বেশি লোড হয়ে তখন হয়তো আপনার লোডের কারণে হয়তো একটু যায় না ওইটা সত্যি কি মিথ্যা ভালো জায়গা আছে বড় ওইখানে প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠলে একটা জিনিস খুব বিরক্ত লাগতেছে যে রাস্তায় <laughs> আমরা যখনই কোন ট্যুরে থাকি তো তখন আমরা এই প্লে স্টেশন খেলি প্লে স্টেশন খেলি ওখানে ফুটবল খেলা হয় হ্যাঁ তো ধরেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো খেলে হলো আফিফ 
যে আমার কাছে হারে এখন ইদানিং হ্যাঁ আপনি আপনি ওটা জিতেন আফিফ बेटा তুই জিজ্ঞেস কর बेटा সে কি কয় পাঁচ না ছয় গোল খেছে আমি আর পরে দিলে আমি আফিফের হয়ে বাজি ধরব সৌরভ ভাই এটা आंसर আমি দিব আপনাকে একটু পরে টাইম নেই বলে নি আচ্ছা এখন আমার 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 কথা হলো লিটন তুই আমার সাথে কি কারণে খেলছস না আমি তোর অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছি যে লিটন একবার খেল একবার খেল তুই খেলছস না কেন আমার সাথে এই সৌরভ ভাই आंसरটা শুনেন সেটা হচ্ছে তামিম ভাই যখন প্রথম প্রথম আসলো খেলতে তামিম ভাই জিতে আমিও জিতি এমন না যে জিতি না আমি আমিও জিতি তামিম ভাই জিতে বাট জিনিসটা হচ্ছে তামিম ভাই দুইটা হারার পর যদি একটা জিতে এইটা নিয়ে খোটা দিতেই থাকবে সারাটা দিন এখন দেখবেন আপনি যদি আফিফের সাথে কখনো কথা হয় আপনি আফিফের কাছে শুনবেন তামিম ভাই নাকি 30 মিনিটে 6 গোল খাইছে কিন্তু একদিন একটা ম্যাচ জিতছে সেই ম্যাচ নিয়ে আফিফ কেমন খোটা দেয় জানেন ভিডিও আছে এটা সেটা আমি আমি হলাম আচ্ছা শুন আমার সাথে আফিফের ডিল ছিল আফিফ আমার চেয়ে অনেক ভালো প্লেয়ার ঠিক আছে আফিফের আমি আফিফকে বলছিলাম এই সিরিজে তোরা আমি এক ম্যাচ হারাবো আমি খেলি না সে মানে 10 15 টা করে গোল দেয় সবারে তো সে ওই ওই ম্যাচ আমি জিতলে আমি উল্লাস করব না আজ ব্যাপার না একদিন ঠিক আছে কিন্তু প্রতিদিন না ভাই এর জন্য আমি যাইও না আপনার কাছে মানে তুই আর প্রমিস কর যে তুই আমার সাথে নেক্সট ম্যাচ খেলবি আমার সাথে এ কি হবে আর তুই একটু তোর একটু খাবা বনালে তুই আমারে খাবা দিবি না আমার স্কিল তো এমনি খারাপ আমি তো আপনার সাথে খেলা করতে পারবো না আচ্ছা আমাদের সাথে একটা গেস্ট भाई तुर खुब सुंदर गान गई देख ल खावा তাইজুল ভাই যদি এই প্রশ্নটা আমার একটু বলতে পারতাম যে তাইজুল ভাই একা একা শুয়ে থাকে আসসালামু আলাইকুম ভাই আরে রে বাপ রে কই কই না আসসালামু আলাইকুম তাইজুল ভাই কাইন্ড টাইম করো না তাইজুল কেমন আছো তুমি আছি আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আপনারা সবাই কেমন আছেন আছি ভালো তুই কিন্তু একদম আরো শুকায় গেছস তাইজুল হ্যাঁ অনেক শুকায় গেছে ভাই হ্যাঁ আমি একটু হেসে বল কইছি মনে হয় तेजुल <laughs> 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 एकम्र लिटन दास बेचे होटेलैंडल सबसे बड़ स्पेशलिटी हलो সে কোনো ভাবে হার মানতে চায় না তো তার সাথে মুমিনুলের কি কি দোয়া পড়ছ রে তুই না না মুশিক ভাই মুশিক ভাই মুশিক ভাই না 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 কি দোয়া করতেছে কি জানি কি জানি একটা দোয়া পড়তেছে তাই তাই যে আরে তাই দূর তাই দূর তাই দূর আমি না তো এ তুই আমার কথা শুনো এটা বলেন হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা তো নরমালি ওই যে অ্যাটাকটা আমাদের নিউজিল্যান্ডে হয়েছিল ওটা ধরেন আমরা যদি खेलना 
ঠিক না সুমন না না ভাই ওই সময় যে কান্ডামি না করতো ভাই কান্ডামি না করলো কান্ডামি সে জিত সে জিত দুইটা কারণ না এখানে এখানে আসলে সবার প্রথম আল্লাহর আল্লাহর কাছে শুকরিয়া যে আমরা ওই দিনকে অবশ্যই তুই সেটা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ বাঁচাইছে তুই হ্যাঁ আল্লাহ বাঁচাইছে আর কি আর আপনারা তো জানেন কান্ডামি তো আমার রক্তে আছে ভাই মানুষ জানে যে আমি তিনকে বাঁচানোর জন্য হেল্প করার জন্য মসজিদ তাই না এটা জানে তা আমি কখনো বলা হয়নি কিন্তু আজকে সত্যি কথাই বলি সবাই যেহেতু মসজিদে যাচ্ছে আমরা ওদের ওখানে ড্রপ করে নেমে যাব নেমে যাওয়ার পরে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওখান থেকে হোটেলে চলে যাব আমি বলছি ঠিক আছে তাহলে ওইখান থেকে ইজি হবে যেহেতু ওইখান থেকে চলে যাবো মাঠের পাশে তো অনেক সময় ট্যাক্সি পাওয়া যায় না বা এবার মানে একটু লেট করে তো আমরা দুজন গেছি কারণ যাওয়ার পরে আমি ছিলাম আমি মানে বাইরে যখন যাই আমি সবসময় জানলার পাশে বসি তার মধ্যে আমার বাম সাইডে থাকে চেয়ারের ওই সাইডটা তো থাকে তো আমি ডান সাইডে হতে তাকায় দেখি একটা মহিলা হেঁটে যাচ্ছিল হঠাৎ পড়ে গেছে কারণ পড়ে যাওয়ার পরে আমি যখন একটা মানে কথা বলছি যে ভাই একটা মহিলা গুলি খাইছে তখন সামনে থেকে একটা রিপ্লাই আসছে যে ধুর ভুদা এখানে কে কারে গুলি করবে এখানে প্রধানমন্ত্রী তো হেঁটে বেড়া শুনে না এই কথা তো আমি আমি তো শিওর যে হচ্ছে এটা সিনিয়র এর গলা ছাড়া কারো গলা না যে এই ওনার কথা শুনে না আমি চুপ করে আমার মাদা দিয়ে দেখা শুরু করছি পরে আমি হঠাৎ তামি মেরে বলছি ভাই দেখেন কয়েকটা লোক খালি পায়ে দৌড়াদৌড়ি করছে আপনাকে আমি দেখে বললাম তারপরে সবাই সিরিয়াস তারপরে তার থেকে বড় কথা বাসাইছে তো আমাদের রিয়াদ ভাই আর হচ্ছে সাইদুল ভাই রিয়াদ ভাই দিনকে পাঁচ মিনিট লেট করছিল আমরা দর্শক ছিল আমার বলার দরকার নাই সবাই জানে যে তুই কত ভালো করতেস মার্শাল্লাহ আস্তে আস্তে ওয়ান ডে ক্রিকেট শুরু করছিস বাট মানে তোর তোর কি ইচ্ছা মানে তুই তিন ফরম্যাটের বলার হইতে চাস না তুই খালি একটা ফরম্যাটে কনসেন্ট্রেট করতে চাস তোর ইচ্ছাটা কি এটা আমি জানতে চাই না তাহলে আমি যখন ফার্স্ট শুরু করলাম টেস্ট তারপর আমি একসময় ওয়ান ডে খেলছিলাম ফার্স্টের দিকে দুই তিনটা ওয়ান ডে খেলছিলাম ওয়ান ডে খেলছিলাম তো ওই সময়টা খুব একটা পারফরম্যান্স যে খুব একটা ভালো হয়েছে তেমনটা হয় নাই তো তারপরে আমার মনোযোগটা আসলে যখন ওয়ান ডে থেকে বাদ পড়ে গেলাম মনোযোগটা শুধু টেস্টের দিকেই ছিল তো একটা সময় মানে টেস্টের দিকেই ছিল এ বাদে তো আমি ন্যাশনাল টিম হয়তো ওয়ান ডে খেলতাম না এ বাদে আপনার প্রিমিয়ার লিগ বলেন বা বিপিএল টি টোয়েন্টি এগুলো তো কন্টিনিউ চলতো বাট যখন ভেটরি আসলো এই যে কিছুদিন আগে তো ও এসে আমার সাথে মানে কিছু কথা বললো আর কি যে বল যে তুমি একই রকম বল দিয়ে তুমি সব ফরমেটই খেলতে পারবা তো তার মানে তার কথা আমার মানে অনেক ভালো লাগে এবং সে যেগুলো উৎসাহ মানে দিছে আমাকে তো ওটা আমাকে হেল্প করছে আর কি এছাড়া আমি আপনার সাথে আমি কথা বলছি ভাই অন্য ফরমেটগুলো বিষয়ে মানে মানে কি করা যায় আর কি ওয়ান ডে বা টি টোয়েন্টি তো আপনিও কিছু সাজেশন আমাকে দিছেন তো আমাদের ম্যানেজার সাবির ভাই আমার সাথে অনেকক্ষণ কথা বলছে এ বিষয়ে তো এই সব মিলে মানে আমি একটা অনুপ্রেরণা পাইছি তো তারপরে আমি এই যে ওর সাথে কিছু কাজও করছি কাজ করার পর তো আমি যে আফগানিস্তানে জিম্বাবুয়ের সাথে আমি তিন লাস্ট তিনটা ওয়ান ডে খেললাম তো আসলে কেবল শুরু করছিলাম তো এর মধ্যে তো আসলে এরকম একটা ইয়ে আসলো সিচুয়েশন আসলো তো এটা নিয়ে এখন তো হয়তো কাজ করতে পারতেছি না বাট হচ্ছে যে মানে এখন 
মানে মাইন্ডের উপর আর কি আছি যে চিন্তা ভাবনা করতেছি এগুলা নিয়ে আর কি আচ্ছা তোরে নিয়ে একটা খুব মজার কাহিনী হলো যে তাই যে তোরে নেটে মনে দুনিয়াতে মানে সবচেয়ে বেশি আমরা পিটাই মানে নেটে তোর চেয়ে বেশি ছয় পৃথিবীতে কেউ খায় না ঠিক না আর আর আমি তো নেটেই মারতে পারি তোরে ম্যাচে কোনোদিন মারতে পারি নাই আমি এটা স্বীকার করলাম যে দুইবারই আস্তোস বোলিং করতে আমি দুইবারই তোর বলে আউট হইছি বাট তোর উপরে যে বসে আছে সৌম্য সরকার তাকে তোর বল করতে মনে খুব সমস্যা হয় নাকি শুনছ না এই কথা হাতেই <laughs> 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 আমি সম্মরে মনে ন্যাশনাল লিগ বলেন বা হচ্ছে যে প্রিমিয়ার লিগ বলেন বল করলে পাঁচ ছয়টা করে থাকে মানে পাঁচ ছয়টা করে থাকে আর কি ছয় কারণটা কি ভাই আবহানিতে সৌম্য খেলতেছে আর আমি ছিলাম শেখ জামালে তো সৌম্য অলরেডি দুইটা তিনটা ছয় মেরে দিছে তো একটা সময় যে ও ডাউন টুকেট আসছে আমি আরো টানায় বল করছি ও শুয়ে মারছে শুয়ে মারছে ওটাও ছয় হয়ে গেছে আমি তখন মনে হচ্ছি না সৌম্য আর হইল না আমার দ্বারা এমনি বল করে যাই তো তারপর থেকে সৌম্য যখন আসে আমি শুধু বলই করি মানে আর করার চিন্তা করি না আচ্ছা যাও আমার আমরা অলমোস্ট শেষের দিকে বাট শেষ করার আগে একটা জিনিস আমি সবারে এক একটা প্রশ্ন করতে চাই যেটা আমার কাছে মনে হয় যে মমুল মমুল থেকে শুরু করি মনুল তোর অনেকগুলো টেস্ট একশো দেখছি আমি আমি সবগুলো অলমোস্ট কম বেশি ছিলাম বাট আমি যতটুকু চিনি তোর মধ্যে ইমোশন জিনিসটা খুব বেশি কাজ করে না ইমোশন তুই খুব বেশি ইমোশনাল একটা ব্যক্তি না আর যদি হয়েও থাকোস এটা হয়তো বা তুই শো করস না বাট একটা ইনিংস কথা আমার মনে আসছে এখনো শ্রীলঙ্কার সাথে যখন ফার্স্ট হাতুরা সিং আমাদের ট্যুর করলো শ্রীলঙ্কা টিমের সাথে এসে আমি কোনো দিন দেখি নাই তোকে সেলিব্রেশন করতে খুব সিম্পল সেলিব্রেশন থাকে বাট ওই দিন আমি তোকে ফার্স্ট দেখছি খারাপ সময় যাচ্ছিল তো আমার ভিতরে আপনার হালকা একটু মানে সবার ভিতরে হালকা জেদ থাকে না ভালো না খেলতাম হয়তো বিপদ হয়ে যেত আমার জন্য আমি মন প্রাণ দিয়ে চাচ্ছিলাম যে আমি কোনোভাবে পারফরমেন্স করা যায় বড় বড় রান করার জন্য আল্লাহ রহমত ছিল যে আল্লাহ সুবিধা এখনো সুবিধা করি যে ওই পারফরমেন্স টা করার কারণে আমি প্রশ্ন করছি লিটন তোরে আমার দুইটা ইনিংস কথা মনে পড়ে সবসময় প্রথম যেটা তুই উত্তর দিবি হলো আমার কাছে এখনো মনে আসে আমি এটা এটা নিয়ে ওই ইনিংস এর পর ড্রেসিং রুম একটা স্পিচও দিয়েছিলাম নাইনটি ফোর করছিলি খুব সম্ভব ইন্ডিয়ার সাথে ঠিক না কতটুকু 
এটা তো অবশ্যই ভাই অনেক দিন ধরে তো মনে করেন ওই টেস্টের আগেও কিন্তু আমি বাদ ছিলাম অনেকগুলো টেস্টে আমি খেলিনি অনেক দিন পরে আবার টিমে জয়েন করছি এবং জয়েন করার পরে ফার্স্ট ইনিংসে ফার্স্ট বলই কিন্তু আমি বোল্ড আউট হয়েছি বল লিফট করতে গিয়ে তো এই জিনিসটা তো ব্যাক অফ দা মাইন্ডে আমার আরো এই জিনিসটা মানে পুরাত ছিল আমাকে মনের ভিতর থেকে কারণ আমি রিসেন্টলি ডোমেস্টিকে পারফর্ম করে আসলাম কিন্তু আবার যেই পুরনো ভিত্তিক কাজ শুরু হয়ে গেছে আর কি মানে ন্যাশনাল টিমে আসলে খারাপ সময় পার করা তো ফার্স্ট ইনিংসটা আমি যখন লিফট করতে যাই আউট হলাম তো পরবর্তীতে যে আমি ইয়ার সাথে কাজও করছিলাম আপনার সময় জানি যে ছিল একজন তার সাথে আমি হাতে ছিল মনে হয় হ্যাঁ মানে ভিডিওর ইয়াতে যে ছিল মনে হয় পানিশ 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 ছিল তো আমি পানিশের রুমে যাওয়ার পর আমি দেখলাম যে আমি কেন আসলে আউট হই কারণ আমি সব সময় ডোমেস্টিকে ব্যাটিং করি মিডল মানে আমার ডান পা থেকে মিডল আর বাম পা থেকে লেগে তো ওই ওই ম্যাচটাতে আমি আমার ডান পা ছিল লেগে আর বাম পা একটু লেগের বাইরে ছিল যে কারণে আমি জাস্ট করতে যাই আসলে আমার কাছে মনে হচ্ছিল বাইরে বাট আসলে বাইরে না তো ওটা আমি দেখলাম দেখার পর আমি পরের দিন ইনিংসে সেম জিনিসটাই করলাম যেটা আমি ডোমেস্টিকে করি আর কি মিডল লেগ মিডল লেগ তো তখন আমার মানে জিনিসটা আর মাইন্ড সেটা বলতে আমরা তো এমনিতে ব্যাকফুটে ছিলাম তো আমার কাছে একটা জিনিস ছিল যে কিছু করতে হবে মানে আমি হয়তো বা ওই চিন্তা করি নেই ওই সময় কেউ চিন্তা করেনি যে সারাদিন ব্যাটিং করতে পারবো বা ম্যাচ ড্র করতে পারবো কি না বাট আমি একটা জিনিস চিন্তা করছি যতটুকু ব্যাটিং করবো ওখান থেকে এনজয় করার চেষ্টা করি আর কিছু নেওয়ার চেষ্টা করি কারণ আমার তো যা হারা হারাই গেছে মানে যা পাওয়ার অপশন কারণ আমি যদি আর একটা জিরো মারি আমি যা তাই বাট আমি যদি এখান থেকে বড় রান করি তাহলে হয়তো বা আমি কিছু একটা পাবো আর সৌরভ ভাই তো আমাকে অনেক সৌরভ ভাইয়ের সাথে ব্যাটিং করে একটা কথা বলি সৌরভ ভাইয়ের সাথে ব্যাটিং করে একটা মজা আমার কারণ উনি প্রতি বল টু বল কথা বলে যে লিটন এটা না বা লিটন ওইটা না আমিও সৌরভ ভাইয়ের সাথে কথা বলি এই যে কমিউনিকেশন হ্যাঁ এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ভালো ভালো লাগে কারণ আমার ফিল হয় যে মাঠের উইকেটের মধ্যে আমরা দুইজনই থাকি যে কেউ নাই এছাড়া আম্পিয়ারও বিপরীত দেয় আমাদের ফিল্ডার তো বিপরীত দেয় তো ওই দুইজন যদি কথোপকথনটা ভালো হয় আমাদের ভিতর তাহলে হয়তো বা অনেক কিছু যেটা আমি বুঝি না ননস্টেগার থেকে বোঝা যায় সৌরভ ভাই আমাকে ওই দিনকে অনেক হেল্প করেছে কারণ আমি সৌরভ ভাইয়ের সাথে যতবারই ব্যাটিং করেছি সব সময় একটা একটা এই জিনিস মানে আমরা কথা বলি সব সময় রোটেট করতে থাকি কথা এটা না এটা তো ওই জিনিসগুলো অনেক মেন্টালি হেল্প করছে আমার আর জাস্ট চিন্তা করছি যে যত লং খেলা যায় এখান থেকে কিছু নেওয়ার জন্য ঠিক আছে এখন তুই যদি তুই যদি কথাই না বলস তোর পার্টনারের সাথে তখন কিন্তু ওই ব্যাটিং এ যারা থাকে প্রচন্ড পরিমাণ প্রেসারে থাকে কিন্তু মাথায় কাজ করে যে বল কি হবে এই কি হবে সেই কি হবে আমাকে একবার টেলিগ্রাম আজকে দিলশান কথা বলছিল এটা আমি তোদের সাথে অনেকবারই শেয়ার করছি যে সব সময় মনে রাখবি নন স্ট্রাইকার সবচেয়ে ভালো খেলা বুঝে যে ব্যাটিং করতেছে সে কিন্তু খেলা ভালো বুঝে না সে নন স্ট্রাইকার সবচেয়ে ভালো খেলা বুঝে তো ও নন স্ট্রাইকার থেকে তোকে যে অ্যাডভাইস দিবে আর তুই যদি তুই ভালোভাবে শুনতে পারো তখন কিন্তু অনেক কিছু মাথায় চেঞ্জ হয়ে যাবে যেমন তুই ব্যাটিং করতেছস তোর কাছে মনে হচ্ছে যে এই বলটা হয়তো বা বাউন্সার করবে বাউন্সার করবে তুই একটু পিছনে হয়ে দাঁড়াস বাট তোকে যদি নন স্ট্রাইকার এসে বলে যে মাথার থেকে তুই সবকিছু বের করে নে জাস্ট নর্মাল ব্যাটিংটা কর তখন কিন্তু আবার তুই রিফ্রেশ হয়ে যা সবকিছু তো তো ব্যাটিং এর কথা বলা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট আমি এটা খুব ফলো করি আমার কাছে একটা আমরা মমরুল তোর সাথে টেস্টে তো হয় তো এটা অ্যাকচুয়ালি কে কত সিনিয়র কে কত জুনিয়র এটা ডিপেন্ড করে না কথা বলাটাই হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এইটা আসলে ইম্পর্টেন্ট ভাই মানে একটা সময় মানে খেলতে খেলতে স্ট্রাইকে থাকলে কি মানে বোঝা যায় না যে এই বলটা আজকে ভালো বল করছে মানে কি প্রেসারে এত প্রেসার চলে আসে মানে নন স্ট্রাইকে এটা ছোট একটা কথা বললে না ওই প্রেসারটা পুরোটা রিলিজ হয় আচ্ছা আমি লিটনের কাছে আরেকটা প্রশ্ন করে সমর কাছে আসছি লিটন 176 হ্যাঁ ওয়াট এন ইনিংস আমি সব সময় একটা জিনিস বিশ্বাস করি আমি এই কথাটা আমি আমি শিওর তোদের সবাইকে বলছি যে একটা রেকর্ড যখন ফার্স্টে হয় 
তখন কিন্তু এটা অনেক দিন থাকে যেরকম আমি ওয়ান ফিফটি ওয়ান করছিলাম ওটা প্রায় দশ বছর ছিল আর যখনই এটা কেউ সেকেন্ড টাইম ভাঙে আমি ভাঙছিলাম ওয়ান ফিফটি এইট করছিলাম তখনই আমি বলছিলাম যে এই রেকর্ড বেশি দিন থাকবে না কারণ এটাই এটাই কিন্তু ট্রেন একটা তো এত কম সময় থাকবে এটা জানতাম না একদিন পরে ভেঙে গেছে বাট একটু যদি তুই ওই ইনিংসটা একটু গোচর করতি ইনিংসটা আমি যেটা বললাম ভাইয়া যে যখন একটা ব্যাটসম্যান একশো করে তারপরে যেমন আমি ফার্স্টে আপনার সাথে কথা বললাম যে খুশি আমার সেকেন্ড ইনিংসটা অনেক আমি হ্যাপি ছিলাম যে আমি মনে হয় আজকে আমি আপনিও যে সেকেন্ড বলি আমি খুব পায়ে সুন্দর একটা চারও মেরেছিলাম যেটাতে আমার কনফিডেন্স লেভেলটা আরও হাই করেছে বাট আনফর্চুনেটলি একটা যে কারণে হোক আপনার ওই স্টেট ড্রাইভের কারণে আমি রান আউট হয়ে গেছি ওটা পার্ট অফ গেম বাট তিন নম্বর ম্যাচে যে জিনিসটা ছিল যে আসলে কিছু কিছু আউট তো কালকে রোহিত শর্মার সাথে যখন আপনি কথা বলছেন ও বললো যে কিছু কিছু আউট আম্পায়ারের বিপরীত অনেক সময় হয়ে যায় কিছু কিছু ভালো ক্যাচও নিয়ে নেয় যে কারণে আপনার যখন অপশন থাকে সেই অপশনটা কাভার করে নেওয়ার জন্য খারাপ সময়গুলো যেন না থাকে তো আমি চেষ্টাই করেছিলাম একটা জিনিস যে আমাকে এই ইনিংসটা থেকে কিছু নিতে হবে ফার্স্ট অফ অল আপনি কিন্তু অনেক ভালো স্টার্ট করেছিলেন আমি কিন্তু ওইভাবে স্টার্ট পাচ্ছিলাম না বাট আপনি যথেষ্ট পরিমাণে আমাকে হেল্প করেছিলেন যে আমি যেটা বললাম যে নন স্ট্রাইকার যদি গোছায় দেয় খেলাটা তাহলে গোছানো মানে খেলাটা খেলাটা খুব ইজি হয়ে যায় যেটা আপনি আমাকে গোছা প্রথম থেকেই গোছাই দিয়েছেন যে লিটন ধৈর্য ধর ধৈর্য ধর সময় আসবে যে আমি কিন্তু মনে হয় ফার্স্ট রান করেছিলাম মানে দশ না বারো বলের দিকে বা পনেরো বলে এরকম তো এরপর থেকে কিন্তু একটা ফ্লো চলে আসে যেটা আমার ন্যাচারাল গেমের ভিতরে আমি ঢুকে যাই আস্তে 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 তো এরপর থেকে যখন আমি দশ পনেরো পার করি এরপর থেকে আমার কোনো সমস্যা নেই আমি আমার নর্মাল গেম চিন্তা করছিলাম বাট একটা জিনিস আমার মাথায় ছিল যেটা আমি শিখছি এখন এই 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 সিচুয়েশন আসে আমি শিখছি যে ক্রিকেটটা যত ডিপে নেওয়া যায় আমি ব্যাটিং করবো অ্যাটলিস্ট আমার সেঞ্চুরি করতে গেলে তিরিশ ওভার ব্যাটিং করতে হবে এটা আমি এখন নিজের মাথা মাইন্ডসেট করছি যে আমি যদি যে কোনো ক্রিকেটে যে কোনো ফর মানে ওয়ারিয়ায় যদি আমি সেঞ্চুরি করতে চাই তাহলে আমাকে তিরিশ ওভার ব্যাটিং করতেই হবে মিনিমাম তো তিরিশ ওভার ব্যাটিং করার জন্য কি করতে হবে নিচে নিচে শর্ট খেলতে হবে যে জিনিসটা আমি অ্যাপ্লাই করেছি জিম্বাবু সিরিজে যে নিচে নিচে শর্ট খেলবো আমি নিচে নিচে শর্ট খেলে আমি পঞ্চাশ ষাট যখন করেছি বাট একটা সময় আসছিল যে আমি অনেক মানে পাজেল হয়ে যাচ্ছিলাম যে কি করব কি করব আমি বুঝছিলাম ওই সময়টা আপনি যথেষ্ট পরে মানে আমাকে হেল্প করেছেন যে এখন মনে হচ্ছে টাফ উল্টা পাল্টা শর্ট খেলিস না উল্টা পাল্টা শর্ট খেলে এটা হইতে পারে বা নেগেটিভ কোনো কিছু আসতে পারে তুই থাক আমি আমি রিক্স নিতেছি যেটা আপনি করছেন সেখানে রাজাকে দুইটা ছয় মেরেছেন ডাউন লেগের যে তো ওই জিনিসগুলো একটা গেমের ভিতর মানে আমার ফিডব্যাক থেকে যেমন আমি বিশ বল ধরে হয়তো বা পাঁচ না ছয় রান করছিলাম একটা সেট ব্যাটসম্যান হয়েও বিশ বলে পাঁচ ছয় করার পরও মানে একটা থাকে প্রেশার চলে আসে যেটা আপনি আমাকে কখনই আসতে দেন তো এই জিনিসগুলো ছিল সবচেয়ে বড় জিনিস গেমের ভিতর যে আপনি আপনার নন স্টাকের থেকে যথেষ্ট পরিমাণে হেল্প ছিল আর তারপর যখন আমার একশো করলাম একশোর পরে তো ড্রেসিং রুমে চলেই গেলাম আমরা তারপর একটা জিনিস ছিল যে যেহেতু কম ওভারে খেলা আসবে তো আমি তো রিক্স নিব কারণ আপনি একটা বড় পর্যায়ে আমিও চাচ্ছিলাম যে আপনি একটা ট্রিপল মানে ফিগারে যান যেটাতে আপনার একটা অ্যাচিভমেন্ট হোক আর ওই রিক্সটা আমি উঠানোর চেষ্টা করছিলাম তো ভগবানের আশীর্বাদে যে ওই দিনটা দিনটা আমার ছিল কারণ একটা ক্যাচও মিস করেছিল সিকান সিকান্দার রাজা আর একটা জিনিস আমার মনে আছে ভাই এটার জন্য অনেক অনেক থ্যাংকস যে যখন আমার মনে হয় একশো চল্লিশ হলো তখন আপনি আমাকে বারবার আসে বলতেছিলেন যে কিছু একটা করে রাখ কিছু একটা করে রাখ যেটা ভাঙতে অনেকদিন সময় লাগবে সেই জিনিসটা হয়তো বা আমার মনের ভিতরে একটু আর একটু ইয়া দিছে যে না একটা যেহেতু অপশন আছে অপশন সবসময় আসবে না আর আসে না তো এই একটা অপশন যে কিছু করে রাখার যেটা মানে সামনের দিকে আমাকে বেনিফিট দিবে তাড়াতাড়ি শুরু করে দিই বাট তোরা যত বেশি খেলবি বাংলাদেশের জন্য তোরা কত ধরনের কত রেকর্ড ভাঙবি এটা আজ থেকে সাত বছর পর তোরা এসে আমরা বলি যে আমরা আমি কথা বলছিলাম যেটা যেটা সৌম্যর আমি বলি যে সৌম্যর সৌম্যর মানুষ হয়তো বা অনেক ক্রিটিসাইজ করে যে এটা করে নেই ওটা করে নেই বাট সৌম্য কিছু কিছু কাজ করে যেটা কিন্তু কেউ খেয়াল করে না যেটা হলো ও কিন্তু সব সময় হয় ছয় নম্বরে ব্যাটিং করতেছে নালে চার নম্বরে ব্যাটিং করতেছে নালে তিন নম্বরে ব্যাটিং করে একদিন ওপেন করে ও তো নর্মালি হলো ঠিক না
নিউজিল্যান্ডের সাথে যে টেস্টটা তুই দেশ অলমোস্ট ওয়ান ফর্টি নাইন করলি ওই ইনিংস টার ব্যাপারে একটু ছোট করে কিছু বলতি আমার জায়গাকে আমি হারাই ফেলবো কিনা কিন্তু আমার সবসময় একটা জিনিস মাথার মধ্যে থাকে যে আমি সাত নম্বর যদি রান করি অবশ্যই আমার ওখানে আবার ফিরে আসার একটা চান্স থাকবে হ্যাঁ কিন্তু বসে থাকলে হচ্ছে ওই জিনিসটা থাকে না কিন্তু খেললে খেলার ভিতরে থাকলে আমি ওইখানেরও একটা জিনিস শিখতে পারছি আবার ওইখান থেকে কাম ব্যাক করারও একটা ইয়ে থাকে এটা সবসময় মাথার ভিতরে রাখি এক আর সেকেন্ড হচ্ছে আপনি টেস্টের কথা যেটা বললেন টেস্টে হ্যাঁ ওই মানে ফার্স্ট ইনিংসে আমি রান করি নাই সেকেন্ড ইনিংসে যখন আমি ব্যাটিং এনে আমি তার আগের দিন রাত্রেবেলা আমি সৌরভের একটা কথা মনে করে যে যখন একটু ভালো একটা কোনো কিছু করার ইচ্ছা ভিতরে জাগে বা একটা নতুন ম্যাচ খেলতে না আমি নতুন ব্যাট নিয়ে নাম করছে ক্রিকেট থেকে সে এখন আমার যদি জেল আসবে না আমি নিয়ে নিচ্ছি সে এখন জিনিসটা করে না হ্যাঁ তো ওই আমি একটা নতুন ব্যাট নিয়ে নামি তো প্রথমে আমার কাছে যখন সামনের দিকে দুটা ড্রাইভ খেলি বল যায় নাই তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না আসলে কি করলাম এটা তো এটা তো খুব একটা ভুল কাজ করলাম না হচ্ছে মারছি হাতে চলে গেছে হ্যাঁ তো কিছুক্ষণ তো মারি নাই তো সার্ভাইভ করছে ওরা সুইং বল করছিল অনেক আর তারপর যখন ওয়াইগনার আসলো সব তো বল পিসেই করছে ওরা যখন প্ল্যান দিতে গেল তখন আমারও মানে আমি কখনো এই টাইপস এর ক্রিকেট খেলি নাই যে বাউন্স করবে বাউন্স আর বল মারবে না পিস দিয়ে উঁচা করে মারবে এটা আমার মাথায় কখনো ছিল না সাডেনলি আসা যে এখান থেকে একটা সার্ভাইভ তো করতে হবে আর আমি অত খুব যে ভালো ডাক করি বল তাও না তখন আমার মাথার মধ্যে আসলো যে যেহেতু মানে নিউজিল্যান্ডের মতো উইকেট বল অনেক ট্রাভেল করে তো আমি একটা ট্রাই করে দেখতে পারি তো যখন এই ফার্স্টের বলটা মাসি ফয় হয়েছে না আমার মধ্যে কনফিডেন্টটা অনেক মানে একদম একশো তো একশো হয়ে গেছে যে নতুন একটা জিনিস ট্রাই করছি ম্যাচের জিতেই যে আমি থাকছি তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না আমি জিনিসটা পারবো তো সব বল ট্রাই না করে চেষ্টা করছি যে তাইজুল ভাই তাইজুল ভাই আছে বলে যে বলতেছি তা কিন্তু না তাইজুল ভাই দেখবেন যে ভয় পেলে সরে যায় কিন্তু স্টাম্পের পিসে চলে যায় না ওই দিকে চলে যায় বল স্টাম্পের উপরে দিয়ে যায় কিন্তু পিস দিয়ে যায় হ্যাঁ তো আমার মাথা এটা আসছিল যে ওয়াগনার কিন্তু স্টাম্পে একটা বল করে না স্টাম্পে লাগার কোনো চান্সই নাই আমি ওই দিনকে দেখবেন ট্রাই করছি যে কি সামনের পাটা অফ স্টাম্পের বাইরে নিয়ে গেছি বাউন্স করছে আমি জাস্ট তুলে দিচ্ছি এটাই আমার মাথায় ছিল তা যখন আমার সত্তর আশির দিকে যাই তখন আমার হাতে একটা বল লাগছিল তো ওইখানে আমি খুব মানে একটু স্ট্রাগেল করছিলাম তো ওই সময়টা রিয়াদ ভাই আমার অনেক সাপোর্ট করছে যে আমি রিয়াদ ভাইকে কিছুক্ষণ খেলার পর রিয়াদ ভাইকে বলছিলাম ভাই আমার হাতে খুব পেন করতেছে আমি ব্যাগটা ধরতে পারছেন হ্যাঁ ওরা বেশি যখন বাউন্সার করছিল ওই সময় খুব ডিফিকাল্ট হচ্ছিল যে হাতে এসে যার সিঙ্গেল বিষয় তো রিয়াদ ভাই বলে ঠিক আছে আমি হ্যান্ডেল করতেছি আমি বেশি বল খেলবো তারপরে একটা আমাদের ব্যাগ ছিল তো উনি বেশি হ্যাঁ দেওয়ার <laughs> <laughs> আচ্ছা <laughs> 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 আমার একটা রট পাইলার ছিল মানে খুব ভয়ঙ্কর কুকুর এটা ঠিক আছে 
তো তাকে আমি পালতাম আমি আমি দরজা বন্ধ করে আমি জাংলা দিয়ে দেখতাম আর সে দৌড়াদৌড়ি করতো আমি এতটুকুই খুশি কিন্তু যদি কোনোদিন আমি ওর সামনে যাইতাম না সবচেয়ে আগে আমার কাম যাইতো মানে এই অবস্থা ছিল আর কি যাক বাট লিটন এটার নাম কি চেরি ভাই এটা কি এটা কি বলে এটা কোন কোন জাত এটা এটা ইয়া লাসা আচ্ছা 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 এটা কি মানে কয়দিন কয়দিন হইছে বয়স কত অলমোস্ট 7 মাসে 7 মাস হয়ে গেছে এটা কি বিয়ের পর পর কিনছস না আগে না না আগে 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 বাহ ভাই কুকুর একটা আমার খুব পছন্দের জিনিস আমি খুবই পছন্দ করি এটা কয়েন্টা নে এদের কি নিয়ে চলতেছে আর কি তাইলে আরেকটা প্রশ্ন করে নয় উত্তর দিয়ে দেন তাইজুল ভাইয়ের কথা বলতে বলতে প্রশ্ন করতে করতে যে আপনি তো ধরেন অনেক 70 80 90 করছেন আউট হইছেন কিন্তু সবথেকে আপনার লাইফে কোন 100টা মিস করে আপনার কষ্ট বেশি পাইছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ওই অস্ট্রেলিয়ার সাথে বাট আমি আমি সত্যি কথা বলতে আমি সবচেয়ে বেশি যদি কষ্ট কোনো সেঞ্চুরি করতে না জেনে নাই আউট হয়ে পাইছি ওটা হলো চিটং এ জিম্বাবুয়ের সাথে 95 আমি আউট হয়ে গেছিলাম এটা বেশ কয়েকদিন আগে এটা প্রায় 2008 9 এর দিকে ওই সেঞ্চুরিটা করে আমি সবচেয়ে বেশি কষ্ট মানে সেঞ্চুরি না করে আমি সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাই কিন্তু আমার আপনার কাছে যেমন হয়েছে কিন্তু আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয়েছিল কারণ আমি যে সময় স্ট্রাইকে থাকি বা আপনি আউট হয়ে যান যাওয়ার সময় তো দেখি যে আপনি কিভাবে যান বা আপনি যখন আউটে আপনি দেখেন কিভাবে যায় আমার কাছে দেখে তোর কাছে হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আপনি আমি যেদিনকে 100 করি পাকিস্তানের সাথে আপনার যেদিনকে 100 টা করলে হ্যাটট্রিক 100 হবে তিনটা একটা হ্যাঁ ওটা দেখা আমার সাথে দেখা আমার কাছে মনে সবচেয়ে কষ্টের 100 মিনিট আপনার ওইটাই ছিল হ্যাঁ হইতে পারে হইতে পারে ওটা দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দা আচ্ছা আমি তাই জন্য একটা প্রশ্ন করি আমার কাছে তো অনেক লেটো সামনে <laughs> 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 মানে তিনটা বলার আছে টেস্ট বলার হ্যাঁ যে আপনার সামনে বল করবে আপনি যদি ব্যাটিং করতে চান কি চান না আপনি যদি উত্তরে হ্যাঁ কি না বললে হয়ে যাবে বুমরা বল ওয়াব দেয়া চাই না চাই না আসল আচ্ছা ছয় বাক্তা মাটি নামবো না আরে উইকেটের কথা সবাইকে বলে দেন তাহলে হবে মানে এটা এটা হলো মানে এমন একটা উইকেট যে মানে ওটা যদি ওখানে সাদা রঙের পপিং ক্রেজার দাগ না থাকতো তাহলে কেউ বলতে পারবো না যে এটা ঘাস না উইকেট এটা কেউ বলতে পারবো না ওটা ওখানে যে তুই শোয়েব আক্তার এই যে এত দূর চলে গেলি কেন তুই তাস কিন বল রুবেল বল আমি তাও খেলতে চাবো না ওখানে কে খেলতে চাবে বল এবাদত এবাদত ভাই আমার আসলে ভাই ডेंजरस এবাদত এবাদত ডेंजरस এবাদত তো ডेंजरस যাও আমি অনেকক্ষণ ধরে আমার ভাইরে প্রশ্ন করতে চাচ্ছি আমারে প্রশ্নটা করতে দে তাইজুল তোর 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 কন্ট্রিবিউশন তো বাংলাদেশ ক্রিকেটে অনেক অনেক ভালো করতেছস মাশাআল্লাহ বাট আমি একটা জিনিস জানতে চাই তার জন্য যে আমাদের টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বড় দুইটা জয় যদি বলা হয় তাহলে হয়তো বা বলতে হবে ইংল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়ার সাথে এই দুইটা এই দুইটা এই দুইটার সাকসেসের পিছনে তোর কিন্তু অনেক অবদান ছিল হয়তো বা তোর নামটাও ভাবে করা হয় নাই বাট তুই কি উইকেটগুলো কিন্তু তুই নিছস इवन অস্ট্রেলিয়ার সাথে লাস্টে খেলাটা খুব টাইট হয়ে যাচ্ছিল লাস্ট উইকেট তুই নিছস আমার এখনো মনে আছে বেন স্ট্রোকের উইকেট ফার্স্ট ইনিংসে তুই নিছিলি এরকম অনেক দুই উইকেট তিন উইকেট করে তোর সব সময় কন্ট্রিবিউশন থাকে বাট হয়তো বা ওরকম প্রচার হয় না ওরকম হাইলাইটেড হয় না এই জিনিসটা কি তোর খারাপ লাগে না আমি ব্যক্তিগতভাবে আসলে আমার এটা খারাপ লাগে না আমি যখন আমি খেলা স্টার্ট করি তখন থেকে আপনারা দেখেন যে আমি ড্রেসিং রুমের ভিতরে কিন্তু অনেক ফাজলামি করি বা ইয়া করি আপনাদের সাথে অনেক সবার সাথেই একটা ইয়ে করি কিন্তু মাঠে কিন্তু আবার একটু আমি অন্যরকম তো এটা মাঠের এই জিনিসটা যে আমি হাইলাইটস হচ্ছি কি না আসলে এটা নিয়ে আমি চিন্তা করি না জাস্ট আমার কাজ যেটা আমি ওটা করে যাই এবং আমি মানে মাঠে 
কেমনে পারফরম্যান্সটা ভালো করা যাবে এটার দিকে আমি ফোকাস করি বা আমি হচ্ছে যে দিন শেষে যে আমি হাইলাইটস হইলাম কি মানুষ আমাকে নিয়ে চিন্তা করতেছে কি করতেছে না আসলে এটা নিয়ে আমি অত ভাবি না তারপরে একটু মানে ধর একটু ভালো খেললে তুই যদি একটু তোর তোকে সবাই যদি অ্যাপ্রিসিয়েট করে করে তখন তো নিশ্চয়ই সবারই ভালো লাগে আমার নিজের ভালো লাগে আমি শিওর অন্য যারা আছে সবারই একটু ভালো লাগে বাট ওই অ্যাপ্রিসিয়েশনটা হয়তো বা তোর ক্ষেত্রে আমি একটু কম দেখি বাট আমি জানি আর আমি না অ্যাকচুয়ালি আমরা সবাই জানি ওই যে তোর দুই উইকেট তিন উইকেটের যে যে স্পেলটা তুই করো যে দুই উইকেট তিন উইকেট ম্যাচ এগুলোর কিন্তু ভ্যালিউটা কিন্তু অনেক বেশি হয়তো বা যারা পাঁচ উইকেট পেয়ে যাচ্ছে তাদের নাম প্রচার বেশি হচ্ছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে সাকিব ভাই যখন থাকে তখন হচ্ছে যে আসলে কি আমাদের ভাগাভাগি করে অনেক কিছু করতে হয় দেখা যাচ্ছে যে সাকিব ভাই থাকলে হয়তো বা প্রেশারটা কম নিতে হয় তখন কম বল করতে হয় ওই সময় উইকেটটা দেখা যাচ্ছে যে বেশি হয় না বা সাকিব ভাই যখন থাকে না তখন উইকেটটা বেশি হয় তো এরকম এরকম আর কি তো আমার একটা ইয়ে যে আমি যখন বল করি বা আমি টিমের জন্য যখন দুইটা তিনটা উইকেট পাই আসলে টিমে আমার কারণে যখন টিম জিতে আসলে এটা আমি সবচাইতে বড় ইয়ে করে দেখি যে আমার জন্য টিমটা জিতলো আচ্ছা এর থেকে বড় পাওয়া আসলে আমার কাছে কিছু নাই আর হাইলাইটস তখন আমি প্রথমে বললাম যে হাইলাইটসটা আসলে ওইভাবে আমি দেখি না কিন্তু একটা উইকেটের জন্যে বা দুই দুইটা উইকেটের জন্যে যে আপনাদের হচ্ছে যে যে আমি মানে আপনাদের কাছ থেকে যে অনুপ্রেরণা টিমের কাছ থেকে যে ভালোবাসাটা পাই অনুপ্রেরণাটা পাই আসলে এটাই আমার কাছে বড় আর কি পক্ষ নাই সব সময় অনুষ্ঠানটা শেষ করে দিব মোমিনুল কে মোমিনুল আমি জানি না তুই রোহিত শর্মার সাথে আমার কালকে ইন্টারভিউটা দেখছোস কি দেখোস নাই বাট ওখানে একটা আমরা আমি আর ওই দুজনই আলোচনা করছি যে ওপেনার টেস্ট ওপেনারদের জন্য নাইট ওয়াচম্যানের ব্যবস্থা করা কারণ তোরা তিন নম্বরে নাইট ওয়াচম্যান দাস আমাদেরকে তোরা কি ব্যাটসম্যানই ভাবছস না তুই আমাদেরকে নাইট ওয়াচম্যান দিবেন এটা কোন ধরনের কথা অবশ্যই দিব অবশ্যই দিব ভাই আমি এটা আপনারা অস্ট্রেলিয়া কয়েকদিন ইন্ডিয়া না ইংল্যান্ড কয়েকদিন একটা টেস্ট খেলছে তখন ওই যে আপনার একটা ওপেনার নাইট ওয়াচম্যান নিয়ে ছিল হ্যাঁ তো আর একটা ট্র্যাডিশন আছে আরেকটা মজার কথা আজকে যদি মনে আছে আমি যে ম্যাচে লিটন সোমশন যে ম্যাচে আমি ওই তিনশো চৌত্রিশ করলাম না ফার্স্ট ক্লাসে ওই দিন আমি ওই দিন আমি আগে ওই দিন আমি আগেই বলে দিয়েছিলাম মমিনুল মমিনুল এই তিন চার ওভার থাকবে আমি নামবো না ওই অন্য কাউকে নামাবি তো ওই দিন তাইজুলের নামার কথা ঠিক আছে তো তাইজুল তার আগে থেকে বলতে চায় আরে ভাই কোনো ব্যাপার না নামিয়ে যাবো সমস্যা কি মুস্তাফিজরে খেলে ফেলবো কোনো ব্যাপার না এখন সবকিছু সেট আমি ড্রেসিং রুমে ঢুকছিও বলে যে তাইজুল নাম সে প্যাটেট পরে আমার দিকে তাকায় আছে ভাই আসলে কি আমি যাব আসলে কি আমি যাব মানে তার মধ্যে একটু ভয় কাজ করছে আর কি যাই তারপর তো আমি নাম নাম যেহেতু তুই যদি নেমে যাই তাইজুল তাহলে তো আজকে 334 তুই করতি হ্যাঁ তো যাক ভাই সবার সাথে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো আশা করি তোরাও এনজয় করছস আর খুবই তাড়াতাড়ি তোদের সাথে দেখা হবে সবার যদি তোদের কোনো মেসেজ থাকে তোরা দিতে পারো সবাইকে আমার তরফ থেকে ভাই একটা জিনিসই বলবো যেহেতু দেশের পরিস্থিতি এখন ভালো না সবসময় সবাই যেটা বলতেছে যে বাসায় থাকার জন্য তো আমার মনে হয় এটা করলেই একমাত্র এই ওয়ে যে আমরা এখান থেকে বাঁচতে পারবো এছাড়া কোনো ওয়ে আমি দেখতেছি না যে এই রোগ কোনোভাবে সংক্রমক্ত করার জন্য যত পারি আমরা বাসায় থাকি নিজেকে মানে ইয়া রাখি আর অন্যকে সাহায্য করি এই বিষয়টাতে এতটুকু আমার পক্ষ থেকে কিছু বলবো ভাই আমার ওই একই ইয়ে যে আমরা 
এখান থেকে যে হচ্ছে যে ইয়েটা আছে যে আমরা যদি সবাই যাদের একটি সামর্থ্য আছে সবাই সবার জায়গা থেকে যদি আমরা মানে অসহায় মানুষদেরকে মানে জন্য কিছু করতে পারি হয়তো বা এটা আমাদের জন্য অনেক ভালো লাগবে এবং আমাদের দেশের জন্য অনেক হেল্প হবে আর কি এটা আম পাটাবি কখন আম ভাই এখনো সরকার অনুমতি দেয়নি আম পাড়ার সরকার অনুমতি দেই পাটাই দেব হ্যাঁ সম্ভব কিছু শেষ কথা কিছু বলতে চাই নিজেরা বেঁচে থাকতে গেলে বা নিজের পরিবারকে বাঁচায় রাখতে গেলে এখন কাজ যে বাসায় থাকে তো ভালো একটা তারপরেও যে যে যার কাজ থেকে যদি এগিয়ে আসে একজন মানুষকে সাহায্য করে বা একজন মানুষকে হাসি বোঝানোর চেষ্টা করে এটাই অনেক ভাই এটাই বা কয়েকজন করে আমরা <laughs> নিজের পরিবারকে বাঁচাই নিজের পরিবেশকে বাঁচাই নিজের দেশকে বাঁচাই এটাই এটাই তার আর কোনো উপায় নেই আল্লাহ সব আল্লাহ কে দোয়া করে যাতে তার এই জিনিসটা থেকে আমরা মুক্তি পাই ওকে আল্লাহ বেজায় থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ অসুবিধা নাই তোরা তোরা সময় একটা নো প্রবলেম ভাই এই আম পাঠা বেটা কত কম তো আর তাই ভাই আপনি কিন্তু খুব ভালো কাজ করতেছেন মাশাআল্লাহ এটা বুঝা যাচ্ছে না আপনি যে পোস্ট করতেছেন মানে খুব ভালো পোস্ট করতেছেন মনে আপনার মনে হচ্ছে না যে আপনি ক্রিকেট প্লেয়ার সিরিয়াস তুই কি বুঝতে খুব ভালো পোস্ট করার কারণে আমি দুই ম্যাচ রান্না করলে বলবে যে তুই হোস্টি কর তোর খেলার দরকার নেই না না এটা মানুষ মানুষ কো এটা এমনি বল এটা আবেগ থেকে বলে সমস্যা নাই যাই যাই তোরা সবাই ওই তোর স্ক্রিনে লিভ বাটন আছে না তোরা লিভ বাটন দিয়ে বের হয়ে যা আমি শেষ করে দিই পরে কথা হচ্ছে তোর ওকে ভাই ওকে ওকে টাইম ভাই थैंक यू ভাই খুব ভালো লাগলো খুব ভালো লাগলো আসসালামু আলাইকুম ভালো লাগলো খুব ভালো লাগলো খুব ভালো আল্লাহ হাফেজ আম পাটা তাতেরি তাতেরি আম পাটা সবার থেকে কিছু না কিছু তাদের ব্যাপারে জানতে পারলেন সৌম্য লিটন মমিনুল তাইজুল আমি আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি এরাই হলো বাংলাদেশের ফিউচার আর ইনশাল্লাহ এরা বাংলাদেশকে আমরা আমি আশা করি কালকে আমার ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদেরকে জানাই দিব ফেসবুকে আমার ফেসবুকে একটু চোখ রাখেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমরা পরশু দিন কার সাথে শো করছি সো আশা করি সবাই ভালো আছেন ভালো থাকবেন আর ইনশাআল্লাহ খুবই তাড়াতাড়ি দেখা হবে